Hey everyone, welcome back to Mind Spine Tutorial. So our today's topic is cryo preservation of gametes and embryos. This is a topic which is very helpful for the MSc Zoology students as well as for BSc Zoology students. So yeah, without a further ado, let's get started. The synopsis for our today's lecture is introduction, then cryoprotectants, cryopreservation principles and methods. Gamete cryopreservation in which we will be seeing three subtopics that is sperm cryopreservation, oocyte cryopreservation, cryopreservation of ovarian tissues. Then in embryo cryopreservation we will be seeing cryopreservation of cleaved embryos, cryopreservations of blastocyst. At last we will be seeing conclusion and references. So yeah let's get started now. The first thing is what is cryopreservation? Cryopreservation ka meaning kya hota hai? Cryo word jo hai Greek word kreos se derive kya gaya hai jiska meaning hota hai frost. Frosting is something which is related to ice. Agar uh, ice se kisi cheez ko hum frost banane ki koshish kar rahe hai, frosting banane ki koshish kar rahe hai, to usi sab cheezo ko, kisi cheez ko agar aap specially agar hum kahe to ice ki madad se preserve karne ki koshish agar karte hai, to usko cryopreservation kehte hai. Literally cryopreservation ek aisa preservation है जो कि फ्रोजन स्टेट में किया जाता है अगर किसी को आ, किसी बायोलॉजिकल मटेरियल को आप फ्रोजन वे के अंदर स्टोर करने की कोशिश करेंगे प्रिजर्व करने की कोशिश करेंगे तो उसी को हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन की डेफिनेशन है इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन एक लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन है बायोलॉजिकल मटेरियल्स का सब जीरो टेम्परेचर के ऊपर जहां पर किसी भी ऑर्गेनिज्म को या फिर बायोलॉजिकल मटेरियल को अगर आप हर तरह के ऑर्गेनिज्म को तो आप नहीं कर सकते स्पेशली मटेरियल्स को हम लोग कर सकते हैं सो so, जो बायोलॉजिकल मटेरियल्स को हम प्रिजर्व करते हैं उसको सब जीरो टेम्परेचर पर प्रिजर्व किया जाता है एंड जब उसको प्रिजर्व किया जाता है तो उस ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती है उस स्टेज पर अरेस्ट हो जाती है रुक जाती है उसका रेस्ट इंस्पिरेशन उसका जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वो अगर वहां पर परफॉर्म कर रहा होता है तो वो वहां पर स्टॉप हो जाती है तो इस तरह से क्रायो प्रिजर्वेशन होता है और जब भी उस ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्वेशन वाले स्टेट से बाहर किया जाता है तो तब भी वो वायबल रहता है यानी कि वो अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकता है वो अपनी लाइफ को वापस से जी सकता है तो इस वे में प्रिजर्वेशन किया जाता है कीपिंग इट्स वायबिलिटी इंटेक्ट उसकी वायबिलिटी इंटेक्ट रहती है खत्म नहीं होती जिससे कि वो फ्यूचर में भी यूज किया जा सकता है तो ये तो बात हो जाती है क्रायो प्रिजर्वेशन की डेफिनेशन की नेक्स्ट बात आती है इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन एक एबिलिटी है जिसमें फ्रीजिंग होती है थॉइंग होती है विथ रिटेंशन ऑफ वायबिलिटी जो भी बायो मटेरियल आप प्रिजर्व कर रहे हैं उसकी वायबिलिटी इंटेक्ट रहेगी खत्म नहीं होगी उसके अंदर इससे इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन ह्यूमन इनफर्टिलिटी थेरेपी वेन गेमिट्स और एम्ब्रियोज आर हैंडल्ड इन इन विट्रो बिकॉज फ्रोजन टिश्यूज कैन बी स्टोर्ड इन डेफिनेटली इन लिक्विड नाइट्रोजन एट माइनस वन डिग्री सेल्सियस सो क्रायो प्रिजर्वेशन में एक एबिलिटी आती है फ्रीज करने से बायो मटेरियल्स को फ्रीज कर लेते हैं वायबिलिटी उनकी खत्म नहीं होती है एंड इट प्रोवाइड्स अ काइंड ऑफ लाइट जो हम कह सकते हैं टू दोज कपल्स हुड कैन नॉट बी एयर किड्स उनके अंदर और गेमिट्स और एमडीओस को प्रिजर्व किया जा सकता है इन विट्रो के अंदर लेबोरेटरी वर्क होता है पूरा और नाइट्रोजन के अंदर लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर माइनस वन डिग्री सेल्सियस में फ्रोजन टिश्यूज को जनरली स्टोर किया जा सकता है अब जो ह्यूमन स्पर्म है अगर उनको एक एस्टेब्लिश प्रोसीजर के साथ फ्रीज फ्रीज किया जाएगा तो पर ईयर अगर देखा जाए तो थर्टी पर ईयर बर्थ हो सकती है प्रोजेनिक की नेक्स्ट है यहाँ पर ये कुछ और पॉइंट्स है ये तो इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स है हम आगे स्टार्ट करते हैं सो so, जो क्रायो प्रिजर्वेशन होता है ह्यूमन ओवम का वुड बी एडवांटेजेस टू द पेशेंट विथ ओवेरियन डिजीज जिन फीमेल्स uh, में ओवेरियन डिजीज हो सकती है तो उनमें ह्यूमन ओवा का क्रायो प्रिजर्वेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है और ऐसी अगर कोई फीमेल्स हैं जिनमें एक प्रोडक्शन थोड़ा सा लिमिटेड है उनके अंदर भी हेल्पफुल हो सकता है और इन कॉन्ट्रास्ट जो एम्ब्रियो क्रायो प्रिजर्वेशन है वो भी एक एस्टेब्लिश प्रोसीजर है जिसको एम्प्लॉय किया गया जाता है सक्सेसफुली फॉर सेवरल ईयर्स बहुत सालों से किया आता जा रहा है ये प्रोसीजर Embryo banking was originally designed to provide alternatives for the ART couples with an embarrassment of riches. Additionally, embryo banking may be appropriate when embryos cannot be transferred during the egg pickup cycle. Another advantage to embryo freezing is that embryo thaw and transfer can be conducted in a natural or regulated cycle when the patient has not been subjected to controlled ovarian stimulation with exogenous hormones. So, ये सारी बातें तो introductory हम लोग आगे start करेंगे. नाउ 
अब यहाँ पर बात आती है कितने तरह के टाइप्स ऑफ क्रायो प्रिजर्व हो कितने तरह के क्रायो प्रिजर्वेशन हो सकते हैं तो टाइप्स देख लेते हैं फर्स्ट इज क्रायो प्रिजर्वेशन एट माइनस वन डिग्री सेल्सियस जो कि लिक्विड नाइट्रोजन में किया जाता है या फिर क्रायो प्रिजर्वेशन अबव माइनस वन डिग्री सेल्सियस भी किया जाता है फ्रीज ड्राइंग के थ्रू भी होता है एंड वेट्रीफिकेशन के थ्रू भी होता है तो ये तो टाइप्स हो जाते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन अगर माइनस वन डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है तो उसके बारे में देखते हैं बायोलॉजिकल मटेरियल्स को माइनस वन डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर के ऊपर स्टोर किया जाता है जो वायबिलिटी होती है स्टोरेज की इस प्रोसेस से वो इंडिपेंडेंट होती है पीरियड ऑफ स्टोरेज की कितने टाइम आप रख रहे हो किसी ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व करके उसकी वायबिलिटी पर उसका कोई अफेक्ट इस वाले अगर तरह से अगर आप क्रायो प्रिजर्वेशन कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप कितने भी टाइम के बाद उस ऑर्गेनिज्म को उस बायो मटेरियल को अगर प्रिजर्वेशन के स्टेट से बाहर करेंगे तब भी वो वायबल रहेगा वो सरवाइव कर पाएगा तो ये वाली बात आ जाती है और जो स्ट्रेसेस एसोसिएटेड रहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन से आर नॉट म्यूटाजेनिक इसमें म्यूटेशन नहीं आते म्यूटेशन यानी क्रोमोजोवल एब्रेशन जो जेनेटिक मेकअप है किसी ऑर्गेनिज्म का वो जो चेंज हो जाता है अगर जैसे यूवी लाइट के अंदर या फिर कार्सिनोजेंस के कॉन्टेक्ट में आने के बाद म्यूटेशन आ जाते हैं लेकिन जो क्रायो प्रिजर्वेशन है माइनस वन माइनस वन डिग्री सेल्सियस का उसको अगर देखें तो ये म्यूटाजेनिक नहीं होता है क्रायो प्रिजर्वेशन एट अबाउ माइनस वन नाइन्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस अगर हम माइनस वन नाइन्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस के ऊपर ले जाकर क्रायो प्रिजर्वेशन देखते हैं तो किस तरह से होगा जिसमें स्टोरिंग बायोलॉजिकल मटेरियल इज इन इज इन एन इन अ कन्वेंशनल फ्रीजर इज मोर कन्वीनियंट देन लिक्विड नाइट्रोजन अब लिक्विड नाइट्रोजन जो यूज आप कर रहे थे प्रीवियस स्टेज में उसके बदले आप क्या यूज किया जा सकता है कन्वेंशनल फ्रीजर यूज किया जा सकता है तो अब की बार एक फ्रीजर के अंदर आप यूज करेंगे जिसमें क्रायो प्रिजर्वेशन किया जाएगा नेक्स्ट इज फ्रीजर जो अवेलेबल रहते हैं वो टेम्परेचर को जो मेंटेन कर लेते हैं डाउन टू माइनस वन थर्टी डिग्री सेल्सियस भी कर लेते हैं तो ये वाली चीज होती है हाउ एवर अनलेस बायोलॉजिकल मटेरियल स्टोर्ड टेम्परेचर बिलो माइनस वन थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस अवेबिलिटी डिक्रीजेस ड्यूरिंग लॉन्ग टर्म स्टोरेज तो यहाँ पर ये वाली चीज हो रही कि जब बायोलॉजिकल मटेरियल को आप माइनस वन थर्टी फाइव से भी नीचे ले जाकर स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो जो वायबिलिटी होती है वो डिक्रीज कर जाती है जैसे इससे पहले वाली स्टेट में हमने बात की थी कि वायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन अगर आप क्रायो प्रिजर्वेशन माइनस डिग्री सेल्सियस के ऊपर ले जाकर कर रहे हैं बायो मटेरियल्स का तो ये प्रॉब्लम आ सकती है कि जो वायबिलिटी है वो डिक्रीज होने लगती है यानी कि आप अगर ये पर्टिकुलर टाइम तक उसको प्रिजर्वेशन के स्टेट से बाहर नहीं करेंगे तो वो वायबल नहीं बचेगा यानी कि आप उसको बाहर निकालेंगे प्रिजर्वेशन स्टेट से तो वो अपनी लाइफ सस्टेन नहीं कर सकता उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज फिर से स्टार्ट नहीं हो सकती तो ये एक तरह से ड्यूरिंग लॉन्ग टर्म स्टोरेज के हिसाब से एक प्रॉब्लमेटिक चीज होगी नेक्स्ट यहाँ पर है ये एक अप्रोप्रिएट दिस मे बी अप्रोप्रिएट विद माइक्रोबेल सस्पेंशन अगर आप माइक्रोबेल सस्पेंशन को क्रायो प्रिजर्व करें तो उनके लिए ये चीज ठीक है या फिर मेमिलियन टिश्यूज कल्चर के लिए भी ये ठीक है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेल्स को फ्रोज फ्रोजन किया जाता है जमा के रख दिया जाता है एंड सम लॉस ऑफ वायबिलिटी मे नॉट कॉज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जिसमें अगर थोड़ी बहुत वायबिलिटी कम भी हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सो स्टोरेज एट दीज टेम्परेचर वुड नॉट बी एक्सेप्टेबल विद एम्ब्रियोज एंड ऊसाइट्स लेकिन अगर आप ऊसाइट्स को एम्ब्रियोज को इस वाली मेथड से प्रिजर्व करने की कोशिश करेंगे तो वो एक अच्छी चीज नहीं होगी हालांकि आप टिश्यूज को और ग्रुप ऑफ टिश्यूज को मेमिलियन टिश्यू कल्चर्स को यूज कर सकते हैं इसके अंदर फ्रीज ड्राइंग एक मेथड होती है फ्रीज ड्राइंग अब ये क्या होती है फ्रीज ड्राइंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें प्रिजर्विंग द बायोलॉजिकल मटेरियल्स बाय रेपिडली फ्रीजिंग इट एकदम से या फिर बार बार किसी चीज को फ्रीज करना फ्रीज ड्राइंग कहलाता है एंड देन सब्जेक्टिंग इट टू हाई वैक्यूम उसके बाद एकदम से फ्रीज करने के बाद बार बार फ्रीज करने के बाद क्या किया जाता है उसको हाई वैक्यूम पर ले जाया जाता है विच रिमूव आइस बाय सब्लिमेशन जिसकी मदद मतलब से जो आइस उसके ऊपर जम गया था बायो मटेरियल के ऊपर वो रिमूव तो होता है लेकिन कैसे सब्लिमेशन के थ्रू सब्लिमेशन का क्या मतलब होता है जब भी कोई सॉलिड है अगर वो सॉलिड डायरेक्टली गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड फॉर्म तो इस चीज को सब्लिमेशन कहते हैं फॉर एग्जांपल बचपन में हम लोग पढ़ते थे नाइन्थ क्लास में क्या होता है कि जो नेपथिलीन बॉल्स होती है सॉलिड होती है अगर आप नेपथिलीन बॉल्स को डायरेक्टली एयर में रख देंगे तो वो सॉलिड फॉर्म से कन्वर्ट होकर हवा के अंदर डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती थी बीच में कोई पानी नहीं छूटता था ना ही कोई सॉलिड वहां पर रिमेन रह जाता था तो ये जो चीज होती थी सप्लीमेशन का एग्जाम्पल होती थी उसी तरह से 
यहाँ पर क्या होता है फ्रीज ड्राइंग में एकदम से किसी भी बायोलॉजिकल मटेरियल को रेपिडली फ्रीज किया जाता है बार बार भी फ्रीज करना और एकदम से फ्रीज करना होता है जैसे ही वो फ्रीज होता है उसके ऊपर कहीं ना कहीं आइस आ जाती होगी तो उसके ऊपर हाई वैक्यूम लगा दिया जाता है जिससे कि वो जो आइस उसके ऊपर आई थी उस आइस को सब्लीमेशन के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है वो आइस ऐसे गायब हो जाती है एकदम बिना पानी बने हवा में कन्वर्ट हो जाती है तो ये सब्लीमेशन के थ्रू होता है और ये कन्वीनियंट होता है बहुत ईजी भी होता है कॉस्ट के हिसाब से भी मेंटेनेंस के हिसाब से भी सो फ्रोजन स्टोरेज कैन बी अवॉइडेड इट इज कन्वीनियंट एज दी कॉस्ट एंड मेंटेन एसोसिएट फ्रोजन स्टोरेज कैन बी अवॉइडेड तो ये वाली चीजें हैं दूसरी बात हाउ एवर इविडेंटली द फ्रीज ड्राइंग इज हाईली म्यूटाजेनिक लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है कि ये म्यूटाजेनिक होती है इससे म्यूटेशन आ सकते हैं आप जिसको भी स्टोर करने की कोशिश करें उसके क्रोमोजोमल लंबर में चेंजेस आ सकते हैं एब्रेशन आ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम वहां पर आ सकती है एंड दट वायबिलिटी ऑफ द सेल्स वुड बी एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज विद स्टोरेज टाइम और यहाँ पर भी जो वायबिलिटी है सेल्स की वो समय के साथ साथ कम होती जाएगी तो दीज टू फैक्टर्स प्रिक्लूड द यूज ऑफ फ्रीज ड्राइड स्पर्मेटोजोआ इन आईपीएफ इन दो वजहों की वजह से ये वाली और ये वाली इन दोनों सॉरी uh, यहां पर मैंने ऊपर टिक कर दिया आई एम सॉरी हाईली म्यूटाजेनिक वाली एक रीजन और दूसरा कि टाइम के साथ साथ इसकी वायबिलिटी कम होती है ये जो दो रीजन है इनकी वजह से अगर हम देखें तो जो स्पर्मेटोज हुआ है आईवीएफ के अंदर उनको फ्रीज ड्राइंग मेथड में नहीं लिया जाता है ये वाली मेथड उनके लिए हम यूज नहीं कर सकते नेक्स्ट इज विट्रीफिकेशन विट्रीफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है इन विच बाय कम्बाइनिंग द यूज ऑफ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन विथ रैपिड कूलिंग अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ आइस अब क्या हो रहा था इससे जस्ट पहले वाली प्रोसेस जो थी फ्रीज ड्राइंग उस पर हमने देखा था एकदम सा आइस आ जाता था उसके ऊपर जिसको हमें वैक्यूम से एक जो वैक्यूम होता है उसके थ्रू उसमें से आइस को रिमूव करना होता था सब्लीमेशन के थ्रू अब यहाँ पर क्या हो रहा है जो विट्रीफिकेशन प्रोसेस होती है इसमें यह होता है कि आप इसके अंदर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस का एक रैपिड कूलिंग के साथ कॉम्बिनेशन बना देते हैं तो आप कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस डालेंगे और एकदम से उसमें एक रैपिड कूलिंग कर देंगे जिससे होगा ये कि वो जो आइस का फॉर्मेशन होना था छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स जो आ जाते हैं वो अब इसमें नहीं आएंगे क्योंकि आइस क्रिस्टल से क्या होता है कि उसमें म्यूटेशन आ सकते हैं वायबिलिटी खराब हो रही थी तो यहाँ इस मेथड से क्या होगा आइस उसमें आए गई नहीं फॉर्मेशन ऑफ आइस को आप अवॉइड कर सकते हैं सैंपल्स रीच लो टेम्परेचर इन अ ग्लासी स्टेट सैंपल्स जो है वो लो टेम्परेचर तक पहुंच जाते हैं ग्लासी स्टेट के अंदर विच हैज मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ अ विस्कस लिक्विड एंड नॉट मॉलिकुलर स्ट्रक्चर उनमें आ जाता है विस्कस लिक्विड का और वो क्रिस्टलाइन भी नहीं होते ये जो मेथड होती है वो पोटेंशियल एडवांटेजेस के साथ बनी होती है ऑफ बींग रैपिड टू कैरी आउट एंड डज नॉट रिक्वायर रिक्वायर कंट्रोल्ड रेट कूलिंग अपेरेटिस वो जैसे कि अभी हमने इससे पहले देखा कि उसको एक कंट्रोल वे में कूलिंग करना होती है जिसमें सप्लीमेशन करवा रहे थे इससे जस्ट पहले हमने फ्रीज ड्राइंग में देखा तो अब इस मेथड में हमें एक कंट्रोल्ड रेट कूलिंग अपेरेटस की जरूरत नहीं पड़ती है ऑल दो गुड सर्वाइवल हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड इससे एक अच्छा सर्वाइवल देखने को मिला है हाउ एवर इज स्टिल एक्सपेरिमेंटल ये चीज अभी भी कई हद तक थोड़ी बहुत एक्सपेरिमेंटल है और एज दी एडिटिव यूज आर पोटेंशली साइटोटॉक्सिक क्योंकि इसमें जो एडिटिव को यूज किया जाता है यहाँ जो हमने कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस वगैरह को देखे और ये पूरी मेथड में थोड़े बहुत जो भी केमिकल्स का यूज किया गया एडिटिव का यूज किया गया वो पोटेंशियली साइटोटॉक्सिक होते हैं यानी जिन सेल्स को आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं उनमें टॉक्सिन्स आ जाएंगे तो ये वाली प्रॉब्लम है एंड टेंडेंसी ऑफ विट्रीफाइड सोल्यूशन टू डीविट्रीफाई ड्यूरिंग स्टोरेज क्योंकि जो विट्रीफाइड सोल्यूशन की टेंडेंसी है वो डीविट्रीफाई होने की प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है एंड थॉइंग लीड्स टू लूज दी वायबिलिटी और थॉइंग जो है उसकी जैसे जो वायबिलिटी है वो लूज होने लगती है तो भले आइस क्रिस्टल्स नहीं आ रहे तो भी यहां पर वायबिलिटी कम होने लगेगी और ये साइटोटॉक्सिक है तो इसकी भी यहां पर ड्रॉबैक हमें आ जाती है फ्रीजर कुछ इस तरह से दिखाई देता है आपके सामने फ्रीजर का डायग्राम 